социально значимые объекты в республике откроются в самое ближайшее время и в каком состоянии находится поликлиника в селении Мизур. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в эфире новости на телеканале Осетия в студии Елена Черенкова. Здравствуйте и коротко о главном. Еще раз продумайте, вот на все эти мероприятия тоже есть определенные нормативные Конечно. сроки. И с учетом всех этих необходимых процедур обозначьте, когда уже мы ну, сможем уже перейти в новый корпус. Все под контролем. Премьер Таймура Стускаев продолжает следить за качеством и темпом строительных работ социально значимых объектов республики, что готовится к сдаче в самое ближайшее время. Здесь у нас и вода течет с раковин, с трубы все гнилые. Нужна помощь. Рентген-кабинет в поселке Мизур находится в аварийном состоянии. Работать в антисанитарных условиях специалисты больше не могут. Кто и когда поможет сделать ремонт? В вещении сейчас живут, вот вы там учатся, живут в этом интернате. Как же хочет быть счастливым? Северосинские паралимпийцы навестили воспитанников детского дома Хуретен. Они подарили ребятам спортивную обувь. Все подробности в выпуске. Сети реализуют проекты по повышению доступности финансовых услуг. Сегодня глава республики Вячеслав Битаров встретился с начальником Южного главного управления Банка России Евгением Эберенцем. В разговоре приняли участие председатель правительства Теймура Стускаев и управляющий Северостинским отделением Нацбанка Ирина Дзеова. Вячеслав Битаров отметил важность партнерских отношений между руководством республики и Национальным банком России. По его мнению, решить проблему повышения уровня и качества предоставляемых услуг возможно только совместными усилиями всех заинтересованных сторон. В свою очередь Евгений Эберенц подчеркнул, что основной задачей Банка России, в том числе и Южного главного управления, является обеспечение ценовой и финансовой стабильности на рынке. Особое внимание специалисты уделяют также реализации проектов по повышению доступности финансовых услуг, в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. Управляющая Северостинским отделением Нацбанка Ирина Дзеова рассказала, что уже не первый год проводится совместная работа с Министерством образования и науки республики, вузами и учреждениями среднего профессионального образования с отделением Нацбанка. Благодаря этому свои знания в области финансов повышают все категории населения региона, особенно социально незащищенные. В эти минуты Вячеслав Битаров проводит выездной прием граждан для жителей селений Суадак и Хаталдон Алагирского района. По традиции на встрече обсуждают насущные вопросы с местным населением. В Доме культуры селения Суадак собрались и жители соседних сел. В Северной Осетии сейчас возводят несколько социально значимых объектов образования, здравоохранения и культуры. Чтобы все работы были выполнены в срок и качественно, необходим контроль. Председатель правительства Теймура Стускаев этой позиции придерживается и несколько раз в месяц посещает строительные площадки, чтобы лично убедиться, что все идет по плану. На объезд с премьером отправилась и наша съемочная группа. Слово Тинатин Музашвили. Первым пунктом рабочей поездки председателя правительства стала противотуберкулезная больница. Совсем скоро она будет готова принять первых пациентов. Во всех десяти корпусах завершены ремонтные работы, а помещения практически укомплектованы медицинской мебелью. Постепенно завозят и тяжелое медоборудование. Работы по оснащению планируют завершить в начале следующего месяца. Еще раз продумайте. Вот на все эти мероприятия тоже есть определенные нормативные Конечно. сроки. И с учетом всех этих необходимых процедур обозначьте, когда уже мы ну, сможем уже перейти в новый корпус, и чтобы больница уже функционировала в новом режиме. И по предварительным таким расчетам вполне возможно, что конец февраля, первая неделя марта, первая неделя марта мы можем, скорее всего, мы сможем, Я... скорее всего. Тогда Но к 15-му, естественно, мы должны. Все мобилизуемся, все вместе, да? И вы, и строители еще свою часть. И первая декада марта, чтобы была готовность 
Номер один. Номер один. Таймурас Тускаев осмотрел ход строительства детского сада и школы во Владикавказе. В двух селах пригородного района дошкольные учреждения строятся по одному проекту. Они смогут решить проблемы с острой нехваткой мест в ясельных и старших группах. Председатель правительства также проконтролировал строящиеся амбулатории в селении Тарская и Сунжа. Данные объекты строятся по, по программе социально-экономического развития Республики Северная Осетия Алания, утвержденной правительством Российской Федерации. Если мы говорим про первичную медико-санитарную помощь, то, безусловно, новые амбулатории – это новый уровень и новое качество обслуживания населения. Да? То есть амбулатории, помимо того, что новые объекты, еще полностью технически оснащенные, вот, что позволяет в более расширенном объеме оказывать медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь населению данных населенных пунктов. В Ордоне полным ходом идет реконструкция больницы. В этом на деле убедился Тайму Растускаев. По словам строителей, сейчас стены сушат после штукатурки и готовят их к отделочным работам. Также укрепили фундамент и каркас здания. После того, как закончат фасадные работы, начнут благоустраивать территорию. Здесь же в Ордоне капитально ремонтируют стадион – на это выделено 17 миллионов рублей. Уже начали устанавливать трибуны. Планируют сделать беговые дорожки, отремонтировать раздевалки. Поездка была посвящена вопросам уже функционирования объектов в 2019 году. Очень важно посмотреть еще раз таким взглядом скрупулезным, как это все будет работать. Задача. Власти, основная задача – это достижение удовлетворенности граждан. И сегодня в беседах с руководителями учреждений я их ориентировал именно на такой непосредственный живой контакт с жителями. По традиции Тайм Растускаев проинспектировал уже сданные в эксплуатацию объекты. Он посмотрел, как работает отремонтированный спорткомплекс в Ордоне. По его словам, такой контроль продолжится. Тинтин Музашвили, Александр Каджаев. Новости о сети. Несколько образовательных учреждений Владикавказа закрыли на карантин. Это сделали по рекомендации Управления Роспотребнадзора Республики. Дело в том, что в третью неделю января ситуация с ОРВИ и гриппом среди детей ухудшилась. По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей имело место превышение эпидемического порога. Поэтому с 25 по 31 января не будут посещать занятия воспитанники детских садов номер 46 и 65 и трех групп, которые функционируют при 33-й школе. Кроме того, Отдельные группы закрыты в 13 детских садах Владикавказа. Ученики еще четырех классов 48-й школы также не будут посещать занятия. Оценить состояние готовности возможной сезонной эпидемии гриппа во Владикавказ прибыла межведомственная комиссия Министерства здравоохранения России. Специалисты посмотрели, насколько подготовлены стационары для приема людей на случай, если грипп будет проходить в тяжелой форме. В составе комиссии ведущие ученые страны, представители Министерства здравоохранения России. Комиссия определит, насколько привит контингент республики и правильно ли делают прививки. Комиссия а, побывала уже в двух регионах Северокавказского федерального округа, в Чеченской республике и Дагестане. Эксперты оценили, насколько каждая из республик снабжена вакциной против гриппа, которая препятствует развитию болезни. Очень важно, чтобы сами жители республик понимали, что гриппозные вакцины абсолютно безвредны. То есть они производятся на предприятиях в России, не может быть каких-то дополнительных туда внесено веществ, которые могут сделать их в какой-то степени безопасными. И второе, это каждый должен понимать, что вакцина это инактивированная, то есть при любом раскладе невозможно заболеть гриппом, когда ты вакцинируешься инактивированной вакциной. Это тоже очень важно для населения. Если же население не будет прививаться, то тогда как раз в общем -то, и возникают тяжелые эпидемии гриппа, смертность повышается после гриппа. Несмотря на то, что в республике особое внимание уделяется объектам здравоохранения, ремонтируются больницы, открываются новые ФАПы, проблемы все же остаются. Например, первый этаж в поликлинике селения Мизур. Он находится в аварийном состоянии. Работать в таких условиях врачи просто не могут. Да и специалистов в медучреждении тоже не хватает. Обо всем подробнее в материале Карины Гигалаевой. 
На первый взгляд кажется, что это старое заброшенное помещение. На деле же действующий рентген-кабинет. А рядом флюорография. В таких условиях Алакучива работает 14 лет. Говорит, принимать пациентов приходится в нечеловеческих условиях. Здесь полная антисанитария. Стены рушатся на глазах, полы в дырах, гнилые трубы, ржавое оборудование. Ремонт нам обещают сделать. Очень скоро. Но вы ждете. Ну, мы ждем. Как можно быть довольным такими условиями труда? Человек хочет прийти на работу. Здесь у нас и вода течет с раковин, с... трубы все гнилые. Мизурскую поликлинику открыли в 1954 году. На сегодня она обслуживает более 6 тысяч человек. От Биза до Рокского перевала. Это Унал, Бурондин, Цар, Зарамак. Первыми бить тревогу начали сами жители. С жалобами они обратились в районную и городскую администрацию. Там ответили, средств на ремонт нет. Но надежду все же люди не теряют. Мы не хотели бы, чтобы закрывали нашу поликлинику. Мы хотели бы, чтобы сделали ремонт, капремонт. И чтобы по-прежнему работали в поликлинике наши хорошие квалифицированные врачи. И чтобы мы не обращались куда-то в Алагир или во Владикавказ, а именно обращались в свою Мизурскую поликлинику. На жалобы жителей отреагировали активисты ОНФ. Они лично убедились в том, в каких условиях приходится работать. Обещают помочь совместно с Минздравом Республики. Мы хотим, чтобы сейчас Министерство здравоохранения обратило на это внимание. И вот эту часть, конечно, нужно отремонтировать. Пациенты страдать не должны. Из-за того, что есть какие-то проблемы с бюджетом, ну, мы видим, что в данном помещении очень... Не совсем нужные условия для пациентов. В Мизуре вспоминают, еще совсем недавно здание находилось в плачевном состоянии. Тогда финансовую поддержку оказали меценаты. Но тех денег хватило только на два этажа. Второй и третий этаж Мизурской поликлиники отремонтировали два года назад. Условия здесь намного лучше. Это кабинет хирурга. Обновленный и просторный. Раньше здесь приходилось работать в нечеловеческих условиях. Отсутствие ремонта на первом этаже – это не единственная проблема. Непростая ситуация и с персоналом поликлиники. Врачи говорят, нет узких специалистов, например, гинеколога и врача ультразвуковой диагностики. Раз в неделю медики приезжают из Алагира, но этого, как показывает практика, недостаточно. Через день работает и педиатр. Жители возмущены и надеются на решение этих важных вопросов. Карина Гигалаева, это Гапоев, Новости Осетии. Итоги работы Центральной избирательной комиссии республики за прошлый год подвели сегодня во Владикавказе. Расширенная коллегия состоялась с участием территориальных избирательных комиссий. Говорили в частности о проделанной работе Дегорского и Моздокского районов. Представители обеих комиссий отметили в своих отчетах, что провели весь запланированный комплекс мероприятий, в том числе работы по повышению правовой культуры избирателей. Кроме того, коллегия обсудила и другие вопросы. Они коснулись изменений в законе о выборах в органы местного самоуправления, о проведении конкурса с Среди студентов вузов и СУЗов на лучший логотип выборов депутатов собрания и о новых мероприятиях по обучению кадров избирательных комиссий. Также с отчетом выступила и молодежная избирательная комиссия республики. Сегодня молодежная избирательная комиссия РСУ Алания является одним из флагманов в России. Она одна из лучших молодежных избирательных комиссий в стране. Наши проекты знают и в Москве, и Российский фонд свободных выборов, и Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. У нас уже подготовлен план на 2019 год, уже запланировано на данный момент около 15 мероприятий, среди которых Академия политехнологии, Школа избирательного права, это ежегодные наши проекты, это наши визитные карточки, которые известны по всей России. Члены Союза писателей республики встретились с жителями Хумалага. В подобном формате она прошла впервые. С приветственным словом к собравшимся обратился поэт Дамир Дауров. В национальной литературе нужны новые лица, необходимо возвращать молодую аудиторию, возрождать любовь к чтению. Об этом говорили участники творческого вечера. Также на заседании рассказали о планах на 2019 год. Они будут сотрудничать с союзами писателей соседних республик, публиковать произведения в изданиях других регионов. Организаторы намерены проводить такие встречи с жителями разных сел республики. После официальной части Оркестр народных инструментов под управлением Булата Газданова показал концерт. Следующая встреча писателей состоится с жителями пригородного района. 
впервые в этом году встретились с читателями. Давно не было таких встреч, но э, руководство республики хочет, чтобы писатель все-таки ходил в народ, чтобы народ знал, что он пишет, о чем пишет, что хочет сказать и так далее. Это очень хорошее дело. Я думаю, что это не, не первый, не последний раз. Для воспитанников детского дома Хуротен год начался с приятных подарков. Спортсмены школы для людей с ограниченными возможностями здоровья «Стимул» вместе с частным предпринимателем Эдуардом Гасымовым сегодня посетили образовательное учреждение. Воспитанникам детского дома подарили более 80 пар спортивной обуви. Гости побеседовали с детьми и обратились с напутственными словами. Тоже вот нуждался очень много раз во всем. Всегда, вот, когда маленький был, говорил, вот, если я когда-то вырасту, вот, дай Бог, чтобы у меня получилось вот, помогать таким детям, вот, как я сам. Вы такие же, как я, я такой же, как вы. Представители школы «Стимул» не первый раз участвуют в подобной акции. По словам директора школы Валерия Гавлоева, паралимпийцы посещали образовательные учреждения и дарили детям спортивный инвентарь. Так они побуждали детей активно заниматься спортом. Также паралимпийцы проводили различные спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Меценаты пожелали детям всегда стремиться вперед и никогда не сдаваться. Дети, в свою очередь, поблагодарили гостей за подарки и пожелали спортсменам дальнейших побед. Я хочу пожелать, чтобы они выросли. Даже вот если они сейчас живут, вот в этом учатся, живут в этом интернате, каждый хочет быть счастливым. Я хочу, чтобы они выросли, чтобы у них когда были дети, что то, что они не получили в жизни, тепло, чтобы они тепло отдавали этим детям, чтобы их дети не знали, вот, что такое интернат, и были нормальные, здоровые, чтобы они вот именно за папу, за маму да, да, сама, чтобы они вот это добро давали и детям, и всем вообще детям, и всем людям. Сегодня в России вспоминают события, которые называются «Расказачиванием» или «Геноцидом казаков». Ровно сто лет назад, 24 января, была подписана секретная директива об уничтожении зажиточного казачьего сословия. Накануне в Республиканском доме дружбы народов во Владикавказе почтили память жертв массового террора. На мероприятии собрались представители казачества республики, историки, краеведы и студенты Суворовского училища. Вечер начался с панихиды по жертвам геноцида. После этого организовали видеосвязь с Верховным отраслом таманом Союза казаков, воинов России и зарубежья. Для собравшихся также показали документальный фильм «Казачий крест». Репрессии начались именно отсюда. Станица Тарская, Станица Сунжинская, Хутор Тарский, фильм, Марш... фильм Маршалская. Они были сожжены, люди... В, то, в тот момент, когда казаки взрослые находились на фронтах гражданской войны, в это время стариков, женщин, детей выселяли с их домов. Вы сами знаете, в районе аэропорта стоит поминальный крест в честь трагедии казачества, где сотни тысяч казаков были уничтожены, убиты. Сегодня потихонечку историческая справедливость она возвращается, и мне кажется, что мы должны, конечно, отдать долг памяти, отдать дань тем людям, которые на протяжении многих веков служили Родине, служили России, Российской империи. И сегодня казачество возрождается, сегодня казачество тоже готово охранять границы, нести государеву службу. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете узнать на нашем официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Полную информационную картину дня подведут мои коллеги в 22 часа. Но я же с вами прощаюсь. Всего доброго и оставайтесь с нами.